আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোভিড উনিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত এখানে উল্লেখ্য বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ কিছু জনগোষ্ঠী আছে তার মধ্যে যারা উদ্বাস্ত রিফিউজি ডিসপ্লেসড পপুলেশন বাংলাদেশে যেমন এক মিলিয়নের অধিক ফোর্সফুলি ডিসপ্লেসড মায়ানমার ন্যাশনালস আছে যাদেরকে এফ ডি এম এন বলা হয় এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উকিয়া উপজেলা এবং টেকনাফে কয়েকটা বড় বড় রিফিউজি ক্যাম্পের অত্যন্ত গাদাগাদি পাশাপাশি ছোট ছোট ঘরের মধ্যেই তারা বাস করেন এখন এখানে অনেক বিদেশি সংস্থা এবং বিভিন্ন বাইরের অনেক কর্মী বিশেষজ্ঞ সহ ওনারা বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছেন সাম্প্রতিক সময়ে দুনিয়াব্যাপী যে কোভিড উনিশ প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যেটাকে প্যান্ডেমিক বলা হচ্ছে এখানে এই রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ করে আইও এম ইউএনএসিআর ওনাদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এটার বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে কারণ আমরা দেখছি আমাদের বাংলাদেশে যেমন ঘরের মধ্যে কোয়ারেন্টাইন করার জন্য বাইরের থেকে যারা আসছে তাদেরকে বলা হচ্ছে বা কিংবা যদি রোগাক্রান্ত হয় তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করবেন আমাদের যে এরকম বিভিন্ন হাসপাতাল প্রস্তুত করেছেন সরকার কিন্তু একইভাবে রোহিঙ্গাদের জন্য এটা ভিন্ন আঙ্গিকে গুরুত্ব সহকারে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যারা সংশ্লিষ্ট অর্গানাইজেশনস আছে তাদের দেখা দরকার গতকালেই জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জামা তারা একটা বিশেষ ব্যাপার প্রকাশ করেছে যেখানে ওনারা বলছেন দরিদ্র দেশগুলিতে যেখানে সীমিত সুযোগ আছে ওখানে কোভিড উনিশ কীভাবে ব্যবস্থা নেবে ওর মধ্যে কিন্তু ওনারা পরিষ্কার করে বলেছেন যে রিফিউজিদের সম্বন্ধে যেহেতু ওরা একসাথে একসাথে পরিবারটা ওদের অনেক বড় রোহিঙ্গাদের পরিবার পরিবার বাংলাদেশে যেমন চার প্রতি পরিবারে ওখানে কিন্তু ছয়ের মতো ওনারা যেহেতু অত্যন্ত এক কক্ষ বিশিষ্ট বা দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঝুপড়ির মধ্যে থাকেন তাদেরকে হয়তো পারিবারিকভাবে একই ঘরের মধ্যেই তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন করা সম্ভব হবে না সঙ্গ নিরোধ করা সম্ভব হবে না ওই জন্য ওখানে ক্যাম্পের বাইরে আলাদা করে তাদের জন্য কোয়ারেন্টাইন করার ব্যবস্থা করতে হবে যদি কোনো কারণে ওখানে ওদের প্রাদুর্ভাব হয় এখনও আমি জানি না আন্তর্জাতিকভাবে যারা সংস্থাগুলি আছেন ওনারা এগুলো কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন কি না সচেতনতা সৃষ্টি করছেন কি না কিন্তু তাদের এতে দায়িত্বের মধ্যে পড়বে তাদেরকে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ওখান থেকে স্যাম্পল নিয়ে রোগ নির্ণয় করা এবাদেরকে একটা সার্ভিলেন্সের মধ্যে আনা ওখানে বিভিন্ন সার্ভিলেন্স করার জন্য অর্গানাইজেশনগুলি আছে আমার মনে হয় তাদেরকে দে হ্যাভ টু লুক ইন টু দিস এরিয়া ফর অ্যাড্রেসিং দি কোভিড কোভিড নাইনটিন ইন এমং দি রিফিউজি পপুলেশন এফ ডি এম এন হাউস ইন বাংলাদেশ ইট শুড বি অ্যাড্রেস ভেরি কুইকলি বিকজ ইফ দেয়ার ইজ এন আউটব্রেক দিট উইল দিস উইল হ্যাভ এন ভেরি র্যাপিডলি অ্যান্ড দেয়ার মে বি এন হ্যাবক নট অনলি এমং দ্য রিফিউজিজ বাট অলসো এমং দি হোস্টিং পপুলেশন অফ বাংলাদেশ ইন দি উকিয়া এন্ড টেকনাফ অফ কক্সবাজার ইন অর্ডার টু প্রিভেন্ট দ্যাট দে হ্যাভ টু হ্যাভ এন এডিকুয়েট প্রিপারেশন হ্যাভিং স্মল ফেসিলিটিজ উইথ পার্টিকুলার অ্যাটেনশন টু ইন কোয়ারেন্টাইন Uh, with facility of uh, some health structure to deal with patients with adequate infection prevention and control with a dedicated infection related intensive care unit with with resources i think this should be a priority area for the organizations including unhcr iom world health organization and so and so who are dealing with this problem in 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 that area particularly there are lots of repatriates uh, working there so we have to have a very close watch on them because recently i there might be some uh, repatriates from affected countries there there are lots of uh, humanitarian assistance lots of health assistance there are many workers working there so we have to have a watch on those workers as well if someone returned within last few days then they have to also have a quarantine so that quarantine facility is maybe at coxes bazar in some hotel or somewhere else i think this should be one of the top most priority in order to prevent the emergence of covid-19 in the refugee camp in uh, among the rohingyas in kokshedadar so far i know i have not seen any significant uh, activities i have not uh, uh, I, it didn't came to my notice but uh, the, there is a coordinating mechanism at kokshedadar under the leadership of coordinator uh, under the guidance of the health ministry through civil surgeon i think by this time 
uh, I'm not quite sure whether they're taking it uh, as, as, as an important agenda to prevent the COVID amongst the Rohingyas. Uh, this should be a priority for them as well. I think it is a responsibility of the international organizations, not only the government of Bangladesh. I think there should be a concerted <laughs> effort, particularly to, to, to have, a, have a surveillance on, on COVID, not only in the host community, but also in the, in the, in the, in the refugees, in the FDMN, as well as the migrant workers who are working, the, 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 the repatriated workers, the community, they are experts. So I think they are, this is a different issue. This is, uh, the, they are the FDMN having limited, uh, they are, they are, deep, they are uh, vulnerable, they are made by women, they are elderly, they are maybe poor in nutrition. So they have, there should be a surveillance for them. There should be surveillance for the workers working there. We, there. So there should be a mechanism to detect them early. In order to detection of this disease, then there should be some uh, diagnostic facilities in, uh, at that area. And at the same time, they have to be, have prepare, adequate preparation. Like uh, Bangladesh has drafted uh, the action plan, there should be some action plan for FDM and also related to COVID. And there should be a hospital dedicated for uh, treating patients with a special reference to critical care or ICU care, because a small proportion will require respiratory support, and there should be some separate space for quarantine, because they are the population who cannot be quarantined at home. We can, we can request for having quarantine or dealing with the early stages diseases at home by, by our community in, in Bangladesh. But for them, their facilities, are, their houses are very, very dilapidated, they are very small, and they are very compact. So there should be a separate system for them uh, close to the community. They should not be transferred to Coxbazar District Hospital because there, there would be additional problems in the, in, the, in the health system. So in order to prevent the, the pressure on the existing Bangladesh health system, there should be a proper uh, uh, system of uh, infrastructure and other uh, facilities for quarantine, for management of patients, with a special reference for infection prevention and control with dedicated, trained human resources for dealing with this, uh, this particular issue of COVID-19. This is a very new emerging problem in Bangladesh. Bangladesh has taken enough steps in earlier for prevention, diagnosis and treatment of uh, so many conditions like ARI, diarrhea disease, measles, malaria prevention, TB, HIV, hepatitis C, so on and so forth. So this is a new emerging problem. So definitely there, there, there might be steps because already there is an action plan, drafted action plan for Bangladesh government. Definitely they will, they will look into it because Bangladesh uh, providing humanitarian service with our limited resources, but we have to we have to keep it in mind that we have got limited resources. Already, our system will be in stress if there are a large number of cases. By this time, we have ten cases. Quite um, four of them, five of them are from the uh, within within the community, giving some hint that there is already human to human transmission happening in the country. So I think we have to keep keep it in mind. So there might be. Transmission can happen even asymptomatic by through the asymptomatic cases. So there are lo so many workers there, so many migrants, so, the, so many people from different countries, even from Euro Europe, America. There are so many you know, workers. So we don't know what what is happening. So we have to have a very quick surveillance system in place in the FDM camps. I'm sure the the coordinating system uh, in place at Cox Bazar, they are also uh, on watch. But I request them to have an immediate uh, consideration of having a surveillance system, to have a facility of diagnosis uh, of COVID-19 in that area. So far, my understanding is in Bangladesh, only we have got one diagnostic center in IEDCR in Dhaka. They have got limited capacity for uh, bringing samples from remote areas. So by this time, there should be some samples collected from surveillance sites based in uh, in the camp area. Thank you. You know the Bangladesh Institute of Tropical and Infectious Diseases. This is the National Institute for Dealing with Infectious Diseases based in Fozerhat, Chotogram. Uh, it has started uh, functioning with limited resources, with limited spaces. I think this is an opportunity where we have to have mass attention to, to develop it further, to have a full-fledged institute with enough human resources, enough space, enough uh, 
uh, I mean, enough uh, logistics for diagnosis of um, dangerous organisms, uh, detection of the dangerous organisms like uh, the COVID-19. They have got limited capacity. I think this needs mass strengthening because this is the national referral hospital dedicated to infectious diseases. Uh, uh, on the other side, it will be not wise to send patients from the FDMN camp in Ukiya to Chotogram because during transfer there might be a uh, problem in, in, in further, if, if there is a suspected case, then there may be spread because through droplet, through other, other mechanism, there may spread. It is better to have the dedicated facility close to the camp area in, in, in that area instead of transferring to Chotogram. 